We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Pilipino. Yeah. GMA Regional TV Balitang Bisda Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga bisaya Ako si Bobby Nalsaro Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita Ang mahinong danon sa Central Ong Eastern Visayas, ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Nakbayan sa Subo. Kaso sa COVID-19 sa Nakbayan sa Talisay, midugli pa humanso sa kasimana. Di pa sa Talisay City Health Office nga gumikan kini sa sub-sub nga contact tracing. Gumikan ni ini padayo ng ilang awhag sa mga Talisay nun nga magpabakuna na. Ang report ni Femery Dumabok. Gikan sa kapin sa setinta kakaso sa COVID-19 sa syudad sa Talisay sa niaging simana. Sa ilang latest data sa Hulyo 13, anana sa Sintudosi ang kaso. Hinuon gipasabot ni Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado na tungod sa kini sa subsub nga contact tracing. Hinungdan nga diha sa post-vaccination process, padayo ng pahinumdom sa pagsunod sa maximum health protocol. Hindi lang kaya punta ko mo kumpiyansa. So kabalo na ta, nga, nidobol ang atong cases ka sa Talisay, especially sa atong mga active cases. Palihog lang gihapon sa pag-observe sa maximum na yun ng health protocol. Bisag na human na huwag bakuna. Padayon sa bang ilang awhag na makabakuna na. Inabi na nga dugang kapin 5 milka doses sa AstraZeneca vaccine ang nadawat na usab sa dakbayan sa Talisay. Duha ka vaccination site ang balik na usab sa pagpamakuna sa first dose. Ningad lawa para yung first dose sa Sinovac una ang gihatak. Gitiwas ang nabiling bakuna sa niyaging simana. Subling gidag sa nausab sa mga buot magpabakuna mga vaccination site sa Dakbayan sa Talisay. Nagpasabot nga wala na'y pili ang mga buot magpabakuna. Ako na lang i-refer uh, tanan dito sa lagtang para isa na lang kasite ang mag-Pfizer. So today, nag-start namin sa amuhang first dose sa uh, Sinovac. No? This will target about mga 350 to 400. O ba ni Godfrey Rillian? Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak! Ubos nga turnout sa mga senior citizens nga nagpabakuna sa Mandawi City. Gustong tutukan karon sa City Hall ang mga lakang gisugyot aron makunbinser pa sila sa proteksyon batok sa COVID-19. Si Nico Serino, adunay live report. Nico. Yes, Bob, tungod ining ubos nga turnout sa mga senior citizens nga nagpabakuna hingusgan sa syudad ang mga lakang ilang himuon aron mas daghan pa nila ang maagni ni ini. Sa prioritization sa COVID-19 vaccines, naa sa ikaduha ang mga senior citizens sunod sa mga health frontliners. Apan sa Mandawe City, nasuta nga dunay low turnout sa mga lolo o lola nga nagpabakuna. Sa Badabana sa Vaccine Operation Center, mga 21% pa karon sa 25,000 ka mga rehistradong senior citizens ang nagpabakuna. Over the total master listed nga kuan na seniors. So mga kuan pa na sila. Mga almost 7,000 plus pa na sila. Mao nga gusto ang mga opisyales, hingusgan ang mga lakang kayang uban aminadong do na pagyoy vaccine hesitancy. 
importante ka ayo ang kuan ang ilahang ang atong program will be focusing really to convince our senior citizens nga pabako na gid sila kay karon pa nagkasaka ang mga kaso ang opisyal sa office of the senior citizens affairs sa Mandawe aminadong daghan pa ang nanagana ug lain-lain ang hinungdan nganong dili magpabakuna usa sa giplano unta sa pag-agni ang pag-abot dinhi sa nasod sa klase sa bakuna nga single shot o kausara ihatag o i-inject kun mahinayon i-allocate kini sa mga senior citizens aron dili na magbalik-balik pa dito siya gikuan na balik sa seniors dito siya kay aron ang no one dose lang dili init nga two doses ang ilang makuan Gipasabot ni Bihag, hingus ganila ang pangumbinser sa makaubanan magpaproteksyon giyod sa COVID-19. Sa pagkakaroon ba, bisan kung A3 o A4 na ang kategorya nga sagad giakumudar sa mga vaccination sites sa syudad, bukas gihapon kayo sila sa mga senior citizens kung magbago ilang hunahuna o makadecide sila nga magpabakuna na. Importante lang kung nga magparehistro o na masterless lang daan sa ilang system sa di pa muadto sa mga vaccination sites. Bob? Dahil salamat na Nico Serino sa imong live report. Dakbayan sa Sugbo, nagkadawat og 5,000 doses sa Sputnik 5 nga gigamit nila sa nagpadayong vaccine rollout. Ano yung report? Sa so vaccination site sa may JL Cantara Street, gigamit sa pagpamakuna ang Sputnik V vaccine. Kini, tungod kay mga ulang kini, ang naay katakos sa pagtipig sa mga bakuna nga haom sa Sputnik V nga sensitibo kayo. Gani sa vaccine room, red light lang ang gigamit aron masiguro nga dili maapiktuhan sa suga ang bakuna. 5,000 kadoses sa Sputnik V ang gigamit karon sa Dakbayan Sugbo. Ikaduhan ang kinihugna sa paggamit sa syudad. Dining naasing matang sa bakuna, diin gigamit kaniyato ang 300 doses o huwag sila nakita ng adverse effect. Bisan humana sa second dose. If ever makakuha tao uh, storage, possible atong ihatag sa ato ang mga other site. But so far, no, kaya ito umangod ka nga ito ang vaccination 2,000 ra niya. Ang usa ka dose, manday, an, uh, usa ka bayal, duha manday ni ka dose. Ang Dagbayan Sugbo, doon na 135,607 ang nabakunahan. 99,143 ang first dose samtang. 36,464 ang fully vaccinated. Giyulagwa ni Dr. Jeffrey Ibunis, ang Head COVID Vaccine Board, nga daghan ng mga tao ang gustong magpabakuna. Apan, kuwang kaayo ang bakuna po sa nanawagan ang dakbayan sa nasunong kagamahanan nga punan ang vaccine supply aron makabot ang gitinguhang herd immunity. Problema dili ang mga vaccine. Ang problema ginato ang supply. No? Kauman si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City mubukas og dugang lima ka mga vaccination centers subay so niini dakbayan mag-hire og dugang mga nurse ug mga doktor. Si Luan Mirundina sa report. Nagpadayon karon ang pagpanghatag sa second dose sa Pfizer vaccine sa Hoops Dome ug sa City Auditorium samtang sa Agos Gym Usab alang sa first dose. Apan ug mga adlawa, sirad ana ang Agos Gym nga ibalhin na sa usa ka mall nga anaa sa Barangay Ibo nga magsilbing ikatulong vaccination site sa Dakbayan. Ihatag na usab ang first dose sugod ugma sa Hoops Dome ug City Auditorium. Gibutyag ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga gikinahanglang mubukas gayod sila ug dugang mga dagkong vaccination centers kay may umaabot nga daghang supply sa bakuna karong buwana. Gawa sa mall, gisusi usab sa local vaccination team ang upat ka mga dagkong venue nga naglangkob sa hotel, usa ka film school ug usa ka dagkong grocery. Once na ana na uh, kabaut ang adi na gyud kaya sa Hope's Dome and sa auditorium. Uh, so there is really a need nga mag-open ta og new vaccination sites. Subay ni ini mag-hire ang dakbayan og dugang mga nurses ug mga doktor aron maoy mo man sa dugang mga vaccination centers. Karon nag-hiring ta og at least 28 nurses and about 3 to 5 doctors ka uh, to be deployed sa vaccination sites nato kanang mga bag-o. Sa pagkakaroon, muabot na sa 46,204 ka mga upunganon ang nakadawat sa first dose sa bakuna, samtang 10,252 na ang mga nakakumpleto sa duha ka dose. 88% na sa populasyon sa Lapu-Lapu City o 281,642 na ang mga na-master listed. 
uban ni Philip Patricio o Cleofer Lumayag, Lu Anirondina. Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. O sa kadrug din ang napuhag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa Philippine National Police at sa gipahegeon ng bypass operation sa barangay Kamputaw ng Dakbayan sa Sugbo. Pito ka mga tao na dakpan sa mong operasyon na naglakip sa gitumbok ng operator sa mong drug den na nailang si Ronilo Palparan na sakmit ang 11 kapakiti ng gituang shabu na nagkantidad o 74 mil pesos sa dugay ng gipanidaan sa mga otoridad ang kalihukan ni Palparan na, na nagpaggamit siyang panimay ni iniisip the drug den na samtang atol sa follow-up operation na si Kupusab ang Osaka Milisa Solatorio sa barangay Kubakob, Dakbayan, Sumandawe. Nakuaan siya og 50 kagramos ng gituang shabu na nagkantidad o 340 mil pesos. Si Solatorio ang gitumbok na tinubdan sa droga sa sa unang nadakpan nga si Palparan. Dining inanay nga pagbuhi og balik sa turismo. May mga diskarte nga may tumaw. Sama sa floating cottage sa Bantayan Bay dito sa lungsod sa Cordova. Si Luan Merondina sa RTV Presents. Mga 100 meters gikan sa Roro Port sa Cordova, makita kining pipila ka mga floating cottage nga mitumaw, mga duha ka buwan na ang nakalabay. Sa kantidad nga 3,000 pesos, eksklusibo magamit ang tibok floating cottage sa 15 ngadto sa 20 ka mga sakop sa pamilya o managhigala. May mga lamesa o lingkuranan o mamahimong makasugba-sugba kay may abuhan man o CR usab. Lakip na sa package ang pump boat nga mukuha o hatod sa mga guest paingon sa pantalan. Matod sa kapitan sa pump boat nga nahuna-hunaan sa tag-iya ang paghimo o floating cottage aron masigurong malikay ang pamilya sa daghang mga tao sa mga public beaches sa lungsod. Nagkitag siya lang mga. Kapitan Lunis, lain na sad, martis, lain na po. Nagkatibang ka... Ari rami kay magbantay magbantay mi life guard mi ba. Hinimo sa kawayan ang mga floating cottage ug giangkurahi sa mga bato. Gibutangan og plastic nga baril ug water bottle aron mulutaw. Usa sa unique feature ni ining ilahang floating cottage kini ilahang daw sauna or daw jacuzzi nga tumong nilang gihimo alang ni adtong ilang mga guest nga adunay dalang mga gagmayng bata aron masiguro nga luwas ug dili maadto sa law mga bahin sa dagat. Bukas kini, sugod alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 4.30 sa hapon. Gikan pa lang sa bangka, pasikyog na mga magsuot sila life best sa ilang mga guests. Apan gibutyag ni Vincent Benitez, focal person sa Tourism Task Force sa Lungsod, nga why business permit ang naasoy mga floating cottage. Gitunan ka ron sa Tourism Task Force ang pag-usab sa Tourism Code, aron kini ma-regulate. For the meantime is... Uh, dili lang sa sigila ipapadayon sa katong mga naghimo pabitaw og mga inana kay para makuan maplastar jud ba nga saon ni sila Daghang mga aspeto sa floating cottage ang angayang tutukan ug tunan sa task force aron masigurong luwas ang ilang mga guest dili usab makadaot sa marine life ug mapabilin ang panginabuhian sa sektor sa turismo Usa sa gitan aw karon sa Tourism Task Force ang kaluwas ni ining mga floating cottage ilabi na panahon sa habagat. Magsugod og kakusog ang hanging habagat sa mga buwan sa Agosto ug Setyembre. Niadtong Domingo, usa ka pamilya nga guest sa usa sa mga floating cottage ang gi-rescue human malunod ang giluan ng pump boat. Niingon na lang daw ang kuan, ang katong ilahang ka plenty nga ulian na lang sila sa katong pagabang nila sa katong cottage. Promoto ko kuno ilang yuli na lang nya na okay ra bud kuno ang pamilya jud. Uban ni Philip Patricio og Cleofer Lumayag, ako si Luan Merondina og kini ang akong short docu. 
African swine fever na kasulod na sa Sogod, Southern Leyte. Kinihuman gikumpirmar sa Provincial Veterinary Office na positibo sa ASF ang mga blood samples sa mga baboy nga gikan sa munisipyo sa Sogod. Ang mga nagpositibong baboy na gikan sa barangay Maak. Nunot ni ini gihingusgan sa provincial government ang mga lakang arundi mukatag ang swine disease. Usa ni ini ang calling operation sa 300 ka mga baboy nga anaa sa 500 meter radius sa Sogod. Gimando usab ni Governor Damian Mercado ang paghugot sa border control aron ma-regulate ang pagsod sa mga baboy ug uban pang mga pork related products. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Opisyal na natapos ang school year 2020 o 2021. Nasuta nga 400 ka mga tinunan sa Tibok Central Visayas ang nangahagbong. Anong report ni Femari Dumabok. Mato ni Department of Education Central Visayas Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga netong Hulyo Gispa opisyal nga natapos na ang klase. Sagad ning si Manaha, gipaygayo ng virtual closing o graduation. Apan iyang giang kunusab nga may 400 ka mga tinunan nga nahagbong nga karon gipaubo sa remedial classes. Sa Tibok Central Visayas, adunay 1.8 million ka mga tinunan. Na ang manggunday mga gipangbuhat nga makita po nga masis ang bata kung panlitan hagbong bagyod or dili. do very minimal ang mahagbong. We also uh, conducted uh, mga remediation. So na mga remedial classes, enhancement, gahimo sa mga teachers. Samtang, si Tinta na ka mga pribadong tunghaan sa rehiyon ang temporaryo nga nanira. Gipanlantawan ng dulaan sa 2 milyones ka mga tinunan ang magpa-enroll sa school year 2021 to 2022. Gani sa early enrollment lang, tunga sa usa ka milyon na ang natala. Gitugan usab ni Jimenez, nga tulo ka schedule ang gipilian karon sa pagpaabli sa sunod school year. Una sa Agosto 23, Setyembre 6 ug Setyembre 13. Samtang wa pay klaro nga maday ng limited face-to-face -face learning. Hinungdan nga giandam na usab ang mga gamit ug pamaagi sa distance learning. Though there is no face-to-face -face, but all our schools are already preparing for Central Visayas. Uh, our schools are already preparing for possible limited face-to-face. -face. That's why uh, I requested all the superintendents to let the schools uh, come up with a possible limited face-to-face -face implementation plan. Oba ni Godfrey Rillian. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Pahimang no sa mga naggamit og liquefied uh, petroleum gas kun LPG nga susihon yon kun uh, walay leaking aron malikay sa disgrasya sama na lang sa nitabo sa May Imus Road dragay sa Patira Dakbayan Sugbo diin mibuto ang tangke sa LPG tungod kay dunay hungaw o leaking nini wara hinuon kini musangpot sa sunog apan angol ang 36 anyos nga si Juni Bihasa kinsa nakaangkon og paso siya ang mga bukton Daling nakarespondi ang City Disaster Risk Reduction and Management Council. Gibuksan karon sa Mandawi City ang laing vaccination site sa COVID-19 sud sa Usa ka Mall. Gilaumang makaabag kini aron mapaspas ang pamakuna. Ilabi na kun magabot-abot na ang mga dugang supply sa mga bakuna. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa ikaduhang andana sa mall sa Mandawi Reclamation Area, nahimutang ang ikalimang vaccination sites sa syudad. Kaganiha, gisugda na ang pag-operate ni Ini apan dry run pa kini sulod sa duha ka adlaw. Kasamtangan nga giakumudar ang mga empleyado o mga tenants sa maong mall ubo sa A4 category. Ang maong vaccination site ang gihulagway nga labing dako sa tanang lima ka sites sa Mandawi City. Mamahimo kining makaakomodar og 1,200 ngadto sa 1,400 ka mga tao matag adlaw. We wanted to be part of the community to help create herd immunity to Cebu and to Mandawi City in general. Ang pagbukas og lain nga site pagpangandam og aling maabot na ang ubay-ubay nga mga stock sa bakuna nga i over sa national government. Mega vaccination post We will be able to cater to more uh, recipients na uh, atong vaccine. Mas daghan tag mabakunahan og sayo. And uh, hoping also with the 
incoming na mga vaccines uh, from the Department of Health. Kun manpower ang hisgutan, doon na hinoy igong personnel matod sa City Health. Padayon pa sabihin noon karon ang hiring sa dugang medical workers sa Mandawi. Mas naghanta o mabakunahan, mas dali na to, mas sayo na to makover ang ato ang population. Uban ni Edward Tobilan o Godfrey Relien, ni Cusireno. Balitang bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Satellite na voters registration himoon sa Comrex Cebu sa mga malls aron masatagan o kahigayunan ang mga tao nga makaparehistro o dili magdasok sa ilang buhatan. Ano yung report? Dili malikayan nga budag sa gyud ang mga tao sa tubangan sa buhatan sa Commission on Election aron magparehistro. Hinoon aron masiguro nga mamintinar ang health protocol adunay mga pulis ug task force kasaligan nga mobadlong sa mga tao nga magpunsisok. Ang bulog sa mga tao mamahimong makuha-kuhaan kon masugda na ang satellite registration nga ipahigayon ngadto sa mga mall sa Dakbayan. Doon na nay naka-schedule og weekend diin mas mahatagan og kasayon og kaharuhay ang mga tao sulod sa mall. Ato yung kuan ante puntiryaan is to have a massive no or huge or multitude number of registrants nga uh, mo participate sa atong voters registration. Giklaro hinuon sa Comelec nga mas maayong mag-appointment daan online aron mas dali ang proseso. Samtang mi pahinumdom ang Comelec nga dili na huwaton ang deadline. Sa Septyembre 30, aron malikayan ang pinagtapok sa uwahing adlaw sa voters' registration. Atong encourage katong wala pa magparegister to come and avail of that particular activity. Kauban si Cleo Ferlomayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Cebu Governor Gwen Garcia na gunang gobernador sa Timok Nasod. Siya ang nigawas ng numero uno sa gipahigayang survey sa mga top performing governor sa 80 kalalawigan sa Pilipinas. Nagkakuha siya ang 77% ng approval rating gikan sa mga konstituente. Ang survey gipahigayon sa independent group. Nagasunod kang Garcia si Iloilo Governor Arthur Defensor na nagkakuha og 72%. Francisco Emanuel Ortiga sa La Union o guban pa mga local chief executives. Gigraduhan sila pasi silang gipatuman ng sistema sa COVID response. Samtang sa mga mayor, migawa susam si Davao City Mayor Sara Duterte ng number one sa samang approval rating. Nalaki po sab sa top ten si Cebu City Mayor Edgardo Labella. But I don't want to take personal credit for it. I'd rather hope that um, this recognition would in fact uh, recognize Cebu. Nalakip ang hepe sa Talisay City Police Station sa finalist sa National Search alang sa Outstanding Filipinos ang malampuson nga pagpatuman sa Opland Limpio Talisay nga naglangkob sa pagpuhag sa mga ilegal ilabinagi na diling drogas. Lakip na ang pagtabang og limpio sa komunidad sa ilang buhatan o sa mga sakop mismo sa police station. Pipila kini sa gibasihan nga nalakip kini sa mga finalist. Samtang Talisay City Police Station o mayor sa Dakbayan ang nakadawat usab og pasidungog gikan sa CPPO o Police Regional Office 7 tungod sa maong programa. Personally, that we have found the formula in delivering uh, peace and order and that is involving the community actively. What, what is happening in Talisay is that all members of the community would like to participate. Mayong balita alam sa mga senior citizens o persons with disabilities sa Dakbayan Talisay kay makadawat na kamo sugod karong adlaw sa ikaduhang hugna sa ilang financial assistance tag 1500 ang manawat sa matag usa sa pag-apod-apod higpit nga gisunod ang health protocol hinungdan nga diha ra sa dakong hawanan sa barangay poblasyon gihimo ang pagpanghatag diha sa may parking area sa simbahan 800 ka mga senior citizens og 150 kwenta ka mga PWD sa barangay ang nakadawat. Mukhang ito ang latest Twitter update karong adlaw ng Huwebes, July 15, 2021.
Nibalik na ato ang hanging habagat kung southwest monsoon o may nagapikto karon sa kasadpan nga bahin sa southern Luzon, ingon man diri sa Tibo Kabisayaan. O sa itong forecast, sa musunod na 24 oras, ang Metro Cebu, apin ang Tibo Central o Eastern Visayas, dunay init o kasarangan nga panahon, apan inig abot sa hapon o sa gabi, dunay gihapoy mga thunderstorms tungod sa hinungaw sa ato ang hanging habagat o sa ato ang mga localized ng mga convective activities. Para po sa dugang update, bisita ito ang website, Dinhilang Kutub, Ikan diri sa Maktan, sa Buhatan, sa Pag-asa, Visayas, DOST, Resimio Aguirre o May Adlaw. Upa kabranyo nga sa Kinahan, ang yatag sa Cebu City Government, nga to sa Cebu City Police Office, isip suporta sa mga programa sa pagpatuman sa kapsay o kalinaw sa syudad. Ania ang report. Kini ang pick up nga pulos bag o ang itugyan sa City Government, nga sa Kapulisan, sa Rakbayan, Sugbo. Giton over kini ato sa pagbisita ni Police General Guillermo Eliasar ang Chief PNP nga ato Cebu si City Police Office. Gibrayag sa mga opisyal sa syudad nga pipila lang kini sa ayuda nga ihatag nga ato sa CCPO diin may mga ihatag pa aron mas epektibo silang mupatuman sa mga programa sa Kapsay ug Kalinaw. Nagpasalamat ang liderato sa PNP sa kabahanang lokal sa suporta nga gihatag. Dugay na ni nga gisaad sa mayor nga makahatag ta nilag sa kinan for their mobility. More than that is the heart of every police officer who is willing to put his life on the line. Ay ako rin ay pupugay at pupunta sa ating mga local chief executive and local government unit upang magpasalamat, magpugay sa kanilang walang sawang pagtulong sa atin. Samtang subling gipahinumdom ni Ilyasar sa kapulisan ang paghimo sa mga tahas nga gitugyan kanila labaw sa tanan ang paglimpyo sa organisasyon gikan sa mga badlungon simbolo sa kalimpyo ang kahinlo sa mga police station nga iyang gipangbisita peace and order is very critical and very important in the development of every community at soon ang dapat nating tapatan kauban si Cleofer Lumayag ako si Alan Domingo Balitang Bisdak may tagana og tricycle parking area dito sa Mandao City Public Market. Kaya nung duman, dugay na ang nireklamo ang mga tricycle drivers o operators kay wai lugar sila nga punduhan diha sa merkado. Igura silang makapick up og pasahero. Unya pa dungon sa traffic enforcers kung madugay sila kay walay parking area. Isip tubag nini, gisugda na sa taga-team ang pagpili og area aron mamahimong tricycle parking area. Dito kini sa eskina gyud sa merkado ang mga dapit Maka-accommodate unya og mga tricycles alang sa barangay Luo, Kambaro, Umapad, Upaw o barangay Alang-Alang. Posibleng sunod si Mana na kini, so good maggamit. Mag-meeting ang organization karong Saturday para sa kanang atong guidelines kung sa itong sistema sa lunes is magkuanta dry run ta. So kung effective ba ang kanang terminal. Bisa na kapandemya, gipadayon gihapon ang kalihukan sa mga batanon apan sa virtual na lang nga pamaagi. Ang International Youth Fellowship Camp nagtinguha nga mutapok o mutabang sa sektor sa kabatanunan. Katuyuan nila ang nga matabangan ang maong sektor aron mapalambo ang ilang personalidad. Ilabi na gayon ang critical thinking nga gikinahanlan sa matag adlaw. Nagpadayon karon og mulanat pa hangtod sa biyernes ang kutay sa mga activity sa youth camp nga gisalmutan sa libuan ka mga partisipante gikan sa Subo ug ubang bahin sa Pilipinas. Ang organizer sa kalihukan nang hinaot nga mainganyo ang kabataan nga mooy umaabot nga mga leaders sa katilingban. A deep thinking and uh, self-control and communication skill. So those three skills uh, through this uh, World Online Youth Camp. Nakadawat og mga helmet ang mga habal-habal driver sa lungsod sa Minglanilia nga migamit sa dili prescribed nga mga helmet. Sagad kanila maglisod pagpalit sa gitugot nga helmet. Nangita ang mga sakop sa Minglanilia Traffic Commission o Task Force sa mga nagmotorsiklo. Susihon ang mga dokumento o pahinumduman sa striktong pagsunod sa lagda sa trapiko. Si Tahon kalabot sa helmet apan inay tikitan hatagan og bagong helmet nga mauy gitugot. 
Pamaagi kini aron mas mamilusan pa ang mga malapason sa traffic law sa lungsod samtang nakatabang pa. Lapu-Lapu City Police nakadawat og cash reward og certificate of commendation gikan sa lokal nga kagamhanan tungod sa sunod-sunod nga mga dagkong operasyon batok illegal nga drogas 30 mil pesos og certificate of commendation ang gihatag ni Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa mga pulis tungod sa pagkasakmit sa moabot 14 milyon pesos nga balor sa gituhuang shabu ni adtong Mayo 21 samtang laing 100 mil pesos og certificate of commendation usab gikan gihapon sa lokal nga kagamhanan tungod sa malampusong bypass operation ni atong Julio 7 diin nasakmit ang 27.8 million pesos sa gituhuang shabu Dagang salamat sa mga kapuso na ito Apil na ang nasa gawa sa nasod Nga nikisayod sa mga dagko O mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo Ugi ka namang tanan din sa Central O Eastern Visayas Ako si Cecil Kibod Castro Ang inyong balita ang among balita Kaya ang matag-lokal nga balita mahinong danon Kining inyong GMA Regional TV Balita Bisdak Buong puso para sa Pilipino Ako si Bambi Nalsaro O may hapon mga kapuso